ஹலோ அண்ட் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான மூலிகை விருந்து நான் உங்கள் ஸ்ரீபாலா இன்னைக்கு நம்ம மூலிகை விருந்துல ஒரு சிம்பிள் டிஷ் பார்க்க போறோம் கடலை மாவு சீலாக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாத்திரலாம் கடலை மாவு சீலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு ஒரு கப் அறிந்த வெங்காயம் ஒரு கப் உப்பு தேவையான அளவு அறிந்த கொத்தமல்லி கால் கப் எண்ணெய் தேவையான அளவு சீரகம் தேவையான அளவு மிளகு தேவையான அளவு அறிந்த பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு துண்டு கருவேப்பிலை சிறிதளவு செம்பருத்தி பொடி இரண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஒரு சிட்டிகை இப்போ கடலை மாவு சீலாக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அதோட செய்முறை விளக்கமும் மருத்துவ குணங்களும் இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்க கடலை மாவு எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்களே வந்து கடலை மாவை வந்து வீட்லேயே தயாரிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது கடலை பருப்பை வந்து நல்ல முதல்ல வந்து வறுத்துருங்க எண்ணெய் எண்ணெய் எதுவுமே போட வேணாம் நல்லா வறுத்துட்டு அதை நீங்கள் பொடிச்சு வச்சிங்கனாக்க அதோட மனம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி பண்ண முடிஞ்சால் அப்படி பண்ணுங்க இல்லைன்னா கடலை மாவை வெளியிலேருந்து கூட வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கப் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம போட போகிறது வந்து இந்த செம்பருத்தி பொடி அதாவது செம்பருத்தி பொடி வந்து இப்போ கடையில் கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் வீட்டிலே வந்து செம்பருத்தி பூ இருந்ததுன்னா இதை நல்லா நீங்கள் காய வச்சு அதை வந்து பொடிச்சு வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ வந்து இதை காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மூணு டீஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்தது வந்து சீரகம் ஒரு சிட்டிகை வந்து மஞ்சள் உங்களோட ருசிக்கேற்ப வந்து நீங்க மிளகா இதை நல்லா ஆனா பொடியா அரிஞ்சுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து தோசை வாக்கும் போது கிளீனா வரும் அதே மாதிரி இஞ்சி அப்புறமா உப்பு கொத்தமல்லி நல்லா இதுவும் நல்லா பொடியா அரிஞ்சுங்க கருவேப்பில் இதில் நான் இப்போ போட போகிறது வந்து சோம்பு இலை இந்த சமயத்தில் அதாவது மார்கழி மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த இலை கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் போது நீங்கள் இதை போட்டுங்க சப்போஸ் அது கிடைக்கலனாக்க நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்க சோம்பை நல்லா வறுத்துட்டு அதோட பொடியை நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறதுனால இதை வந்து போட போகிறேன் இது நல்லா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு நல்ல மனம் கிடைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இப்போ திருப்பி ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் நம்ம முதல்ல வந்து கடலை மாவு போட்டிருக்கோம் அப்புறமா செம்பருத்தி நல்லா காய வச்ச செம்பருத்தி பொடியை போட்டிருக்கோம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அப்புறமா நம்மளுக்கு சோம்பு இலை இருந்ததுனால சோம்பு இலை போட்டிருக்கோம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி அப்புறம் சீரகம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றிடலாம் நல்லா நீங்கள் வந்து ஆப்ப பதத்துக்கு இதை கரைச்சிக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து ஒரு புளிப்பு சுவை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த இதில் வந்து மோர் திக்காக மோர் கரைச்சி கூட ஊற்றிக்கலாம் அதுவும் ஒரு நல்ல சுவை வரும் இப்படி கரைச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நீங்கள் வந்து ஊற விட்டுட்டு தோசை பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா ஊற வைக்கலாம் இந்த ஊறும்போது நம்ம வந்து இதில் போட்டிருக்கிற ஐட்டம்ஸ் என்னென்னங்கிறதோட மருத்துவ குணங்களை பற்றி நம்ம பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா செம்பருத்தி பொடி செம்பருத்தி பொடியை பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய பேர் வந்து செம்பருத்தியை வச்சு டீலாம் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தாக்க அது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து அதில் பயங்கரமாக இருக்குது அப்புறம் வைட்டமின் சி அப்புறம் ஃபைபர் இது வந்து அது தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பயங்கரமான ஒரு நல்ல மருத்துவ குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க சரும வியாதிகளை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து 
இந்த செம்பருத்தியில் உண்டு அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து தலைக்கெலாம் கூட செம்பருத்தியை வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ஒரு நல்ல கண்டிஷனர் நல்ல கரு 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 கருன்னு முடி வளர்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஏற்ற ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் அது அப்புறம் ஸ்கின்னும் வந்து நல்ல ஒரு டோன் கொடுக்கும் அப்புறம் வைட்டமின் சி நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் அப்புறம் சக்கர வியாதியை குறைக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்குது பிபியை குறைக்கக்கூடிய தன்மையும் வந்து இந்த செம்பருத்தியில் நிறையவே இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு டீயாகவும் குடிக்கலாம் தினம் டீ குடித்து போர் அடிக்கும் போது நீங்கள் வந்து இந்த சீலாவில் போட்டுக்கலாம் ஏன் நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த சீலா பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வெயிட் ரிடக்ஷன் வந்து பிளானெலாம் போகிறாங்க அப்போது உங்களுக்கு வந்து வெயிட் ரிடக்ஷனுங்கும் போது கார்போஹைட்ரேட்ஸை நிறைய குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏற்ற ஒரு தோசை இது சீலாங்கிறது வந்து நம்ம ஊர் தோசை இதை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கடலை மாவில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய ப்ரோட்டீன் தான் ஜாஸ்தி வரும் புரத சத்து ஜாஸ்தி ஆகும் காப்ஸே கிடையாது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம்லாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தாக்க டியூரிங் த டே வந்து ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் வந்து பசிக்கும் போது இதை நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கனாக்கா ப்ரோட்டீன் வந்து உங்கள் பாடியில் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அதில் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னாக்கா ஜாஸ்தியாக வந்து செம்பருத்தியும் ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு வந்து ஏற்ற ஒரு டிஷ் ஆகிடும் இன்னொன்று வந்து இந்த சமயத்தில் அதாவது இந்த மார்கழி மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து சோம்பு கீரை கிடச்சதுனால நம்ம அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சோம்பு கீரையிலையும் வந்து செம்பருத்திக்கு ஏற்ற அப்படியே ஈக்குவலாக உங்களுக்கு வந்து எல்லா மருத்துவ குணங்களும் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் போடுறதுனால பயங்கர எஃபெக்டிவாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் ஊறிடுச்சு நம்ம இப்போ தோசை பண்ணலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு தோசை உங்களுக்கு வந்து மொத்தமாகவே பார்த்திங்கனாக்கா குக்கிங் டைமையும் சேர்த்து உங்களுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் போகிறோம் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக நல்ல நம்ம ரெகுலர் ஹோட்டலெலாம் கிடைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த இந்த தோசை கிடைக்கும் இந்த கடலை மாவில் பண்ணுறதுனால நல்ல கல் காஞ்சிருச்சு நான் இப்போ போடுறேன் சைஸில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இது நீங்கள் ஒரு சைட் குக் பண்ணால் போதும் அதனால் மூடிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நிமிஷமாக வெந்து போயிடும் ஒரு சைட் குக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த எண்ணெயை நல்லா தடவி விட்டுட்டு நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயமும் மிளகும் போட்டுக்கலாம் மிளகு வந்து வேணும்னா நீங்கள் போடுங்க வாசனைக்காக நான் போட போகிறேன் வெங்காயத்தை அப்படியே பச்சையாக போட்டுங்க இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இதுவும் இது வந்து பயங்கரமாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லது கடலை மாவு சீலா ஒரு குவிக் ரீகேப் பார்க்கலாம் ஒரு கப் கடலை மாவு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் வந்து செம்பருத்தி பொடி அப்புறம் ஜீரகம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உங்களோட ருசிக்கேற்ப வந்து மிளகா இஞ்சி உப்பு அரிஞ்சு வச்ச கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சோம்பு இலையை போட்டுக்கலாங்க நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி ஊற வச்சுங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுங்க அப்புறம் தோசை மாதிரி வார்த்துட்டு அந்த தோசை மேலே பச்சை வெங்காயம் அப்புறம் மிளகு பொடி தூவிட்டிங்கனாக்கா கடலை மாவு சீலா ரெடி மிக எளிமையான கடலை மாவு சீலா அதாவது கடலை மாவு தோசை எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அதோட மருத்துவ குணங்களும் நம்ம பார்த்தோம் நீங்களும் கட்டாயம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்